燕，大家好，我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。我们未来银行里面的金库呢，还有很多的现金，各位呢，用你们的智慧来提领现金。好，今天的主题。惊奇五超人学霸巅峰之战，哎呦，又又是学霸来，我们最爱学霸来了。欢迎第一位莫凡星，哇，他毕业于 UC Berkeley， 哎，伯克莱大学。您是主修的是，我是主修经济，然后副修音乐。您要宣传的是，对我最新今年发行的我的创作 EP， 我的好，你没有滑到。那这个你的好，我没有滑到。对，我的好，就是你没有滑到。单曲吗？希望被大家正视。自滑到，这是单曲，这是 EP， 其实已经有五首歌，缺一首真的就变专辑了。对对对对,對，我们预祝成功了。欢迎，好，莫凡平来，莫凡，莫凡星，欢迎来。接下来介绍是我们的戴伟山，你好，伟山呢是新北市议员板桥区的，然后现在是哦，曾经呃毕业是台大政治系，是，但是很学有所用，现在他不是政治系啊，人家有主修副修什么啦，他不是光政治系吧？哎，我现在还在攻读。然后很神秘的东西，是后来念政治研究所，那正在念台大土木研究所，你看到没有？去攻读一个政治类的，主修政治学，副修。哇，因为很重要啊！我们在执行官员上面，每一个局处大大小小都有不同的公共建设。对，为了不要怕被这个官员骗，所以我们一定要知道这个美美嘎嘎在哪里。不想被糊弄，对不对？对，所以跑去进修。来，接下来陈玉珍，可爱的陈玉珍。我是金门立委，是立委,是立委，而且您在这个大陆北京大学学的是、欸、研究所，国际国际公法、国际经济法、哦，日本才是国际公法。你现在是财财务委员会？对对，所以今天是在考察贵银行、哦，是不是有创新的做法、哦？是是是，管我们银行，对对对，来巡视的巡视。还好我们是未来的银行，对，等不着吗？这是创新的银行啊，今晚会要学习啊，看不了我钱都在里面。<笑>来，接下来介绍是于安，欢迎。嗨，大家好。于安是正大的广电系，还有电视购物天后啊。我没有很认真念书，刚刚听完，我觉得我好像应该要再进修一下。啊，不需要，你会卖就可以了，卖东西。会卖就好了是是。啊，对，我们东西卖成这样子，对不对？哎呦，各有各有所长啊。民生消费是我的专长。对呀、啊，他都经历过的。一条内裤现在多少钱？你知道吗？多少钱？啊，不知道。<笑>所以这个也是很厉害的啊。哦、谢谢。哎呦，接下来介绍是秦雨婷，美丽的主播。雨婷是正大。Hello, 对对对，好，这个听说这个最近你是做做体育主播嘛？对，专门就是在体育赛场上去采访或是转播赛事这样。是是，而且巴黎快要奥运了，你会去吗？很期待啊，因为我们其实每一届的奥运，我们都会有同仁去现场采访，然后搭配我们的转播，让全台湾的观众可以在第一时间可以看到我们台湾选手最好的表现。对对对啊，去那个是气氛就很很棒啊，对，而且法国真的是很美丽的故事。很美，没错。欢迎我，欢迎。不是我们来宾说什么？我们都要能聊嘛，对不对？我们都能聊，是真的。接下来介绍两位，我们不一定能聊哈。介绍这位超人气美女主播蔡婷玉主播，欢迎。主播是在台大新闻研究所的现任的新闻主播。对啊，好，接下来介绍知名历史学家胡川安教授，欢迎。教授呢是现任中央大学中文系的助理教授，欢迎您。马上这些学霸，我们进行第一回合存款争夺赛。三转，请讲游戏规则。欢迎五位学霸来到我们未来银行，请转身看向我们的银行金库。哦，五万元，那可以转回来了。是美金吗，行长？没有没有没有，这个五万台币也很多了。好，我们要怎么累积我们的金额呢？只要每答对一个答案呢，就马上会有两千元的奖金进入你的账户中。那这回合五万元要抢完为止哦，大家加油。来，第一题呢是由蔡婷玉主播来举圈破叉，来，请出题。根据丹麦二十五年的研究统计，八大有益长寿运动的排行榜，请问是哪八项运动呢？请抢答。玉珍，羽毛球。羽毛球对或错？哦，羽毛球累，真的很累。来来，快速快速，而且还要这样训练视力。可是那膝盖如果不好，很惨的哦。哎，看有没有很长打。对对对对，这个逻辑对的。你会选羽毛球，表示你长打。我也喜欢打羽毛球。对，不然你不会第一个答案是羽毛球嘛？对吧？来，两千块。谢谢。雨安。呃，如果膝盖不好，游泳不错。哎呦，嗯、游泳对或错？有。嗯。都建议老人家去游泳嘛？对。对不对？水中漫步也对啊，负担比较没有那么大。是的，来两千。呃，如果说
，现在很流行的运动就是慢跑。啊、对，也是很适合老年人一起来尝试。慢跑对或错？来，请教两千。你你现在知道有一个原地慢跑的吗？超慢跑，超慢跑，对，就是这样一直原地跑。哦、你知道这个吗？你知道我脚不能离地哦，脚不能离地，那就一直这样走。就是手不是你你脚脚贴地，对，你要贴地这样。那你用的力量在哪里？核心吗？你跑五分钟就知道，你手还要这样哦，你要这样子哦。<笑>瓜哥好 cute 哦，行长，哇，你现在舞蹈吗？没有，真的，真的，真的，感觉是一个，而且像人是一个舞蹈，要像人员，要像人员似的。你要不要考虑一下？我们就可以当做你一一首歌可以当做。我的 MV 可能对我还有一些画面还没设计好。对，对，你应该有听说过，对不对？有有有，就不受场地限制哦，又可以做这样的。对，现在很多老人家在做，就从五分钟、十分钟会喘。有一点，有一点，真的。你以为？来，莫凡，心寒。莫凡心啊，我觉得，因为我。长久有这个健身习惯，我相信去健身房健身应该是其中一个答案。健身房健身对或错？恭喜两千，接下来，好，我猜足球，足球，足球因为世界杯大家都在看，应该是一个很热门的运动。是，而且我自己是新北足球委员会的委员。哎呦，哦，这个小朋友踢足球真的很好，以前我们都打躲避球嘛。对，你踢足球脚步有运动，就促进脑的血血液循环，就会变聪明，然后身体变更好。那绝对是个全民运动啊！你看那个彩券行货，为什么什么都可以讲到？赌钱啦？不是不是不是，大家都在平常足球，你看我们没有。没人赌啊！对，世足赛是真的，大家都在坐在一起看。那当然，那当然。足球，哎，也恭喜两千，请。哇！对对对，好，接下来是玉珍。呃，单车，骑脚车。骑脚踏车，对或错？我不晓得。好，请加两千。我本身也是单车队，我有什么没有跑过岛，骑单车。哦，哎，可是现在人很变态，都骑七八十公里。什么叫骑一次哦？对对啊，我我有骑啊，我明天骑一百一，真的、啊。哦，对对对，运动啊，运动啊。来，雨安。啊，感觉好像讲的差不多嘞。哎，八种。八种而已啊。三、好，哎呀，金瓜真的。还有吗，蔡雨？还有两。有有听到雨安姐刚有。发一个音，我跟我我想讲，但是我想说没关系，他已经停止了，他时间到了。谢谢，我我猜网球，来，网球对或错？啊，是来，请增加两千。欧洲人超爱打网，对，这也是奥运项目了嘛？是啊，来，莫凡，所以只剩一种了，只剩一种了，好难哦。我猜。暴食或攀岩类的，因为它对脊柱是蛮好，因为你你悬吊的时候，你的脊柱是会比较拉开,拉開来。攀岩啊，攀岩暴食类，对或错？我们把攀岩算在徒手训练里面。哇、yes. oh, ，你是看到帅才把它算进去的吧？感谢感谢，仅剩下两千，那就是全部八种都讲完了嘛、嗯，也不能再抢。还有，我们请主播还有要补充的吗？呃，其实推荐大家就是下班回家就不要都不想动，因为根据国卫院研究，你每天多运动十五分钟，其实平均寿命可以增加三年。嗯，所以每天只要多动十五分钟，平均寿命就会增加三年。那三年就是用来运动了。对。對<笑>欸、你在想那个有道理哦，对，好有道理，对。对，来，接下来进行第二轮呢，第二轮是胡川安教授来举圈破叉了，请出题。三国时代的故事呢，精彩万分。请问《三国演义》的经典故事有哪些呢？秦抢钱，<笑>你按错了哦。啊啊！秦抢钱，秦抢钱，哎呀，秦抢的，来，莫凡星。哎、欸，我想到的第一个应该就是草船借箭吧。这个草船借箭，这个、非常经典。恭喜，加两千。呃，三顾茅庐，这个刘备找诸葛亮，一定要出来辅佐他。对我错，恭喜加两千。所有事情的开始就是桃园三结义。哦，都在桃园发生的。<笑>桃园有桃园路。<笑>桃园三结义，对我错，恭喜加两千。这样可以把它讲完喽，都讲完喽。你看，舌战群儒。哎，恭喜两千。三英战吕布啊！对我说，恭喜两千。莫凡星，呃，我想到一个我很喜欢的例子是曹操献刀
就是当时他要曹操。呃，要讨就是他们有一个十八路诸侯要讨伐董卓的时候、嗯，他就是要行刺董卓。是，但他已经想好退路了，万一行刺失败，嗯、因为他准备是一把宝刀，准、嗯、备董卓发现的时候，他就说啊，这把刀是要献给董卓您的、嗯，因为是好的刀。如果用比方菜刀杀人，那那个他就没有办法解释。是是是，哎、啊，献刀对或错？恭喜在家那些啊，真的真的有读书了，那读书哦。哎，对，因为莫凡星他用个 A B C 的腔讲出这些话，我觉得好违和哦。但是重点，他他也是中间才去国外念书的。对，可是他有这个腔。可是其实我从小的腔就是这样。从小就这样子的。我我可能呃。我也不知道，听比较多国外的歌曲。好，<笑>关公刮骨疗伤啊，对对对，刮骨疗伤吗有？有有有，他被箭射中之后，他后来因为那时候没有麻醉药嘛，医生就直接帮他就是刮这个肉，刮起来疗伤。然后他完全在很冷静的在下棋，然后把整个疗程完成。勇士，有的、啊。恭喜李养谦，玉珍，七擒孟获。七擒七重，七擒七重，对，对，故意抓,抓他一只又放他一只，抓他一只放他一只，对，来对我说，恭喜两千，雨安，呃，火烧连营，火烧连营，那个时候孙孙禄他啊孙逊。他那个时候就是因为刘备要攻打嘛，所以他那个时候刘备好像打很久，所以他就在森林里面住，把他的那个扎营在森林里，所以他因为那个营地扎得很近，太接近，对，所以那个时候孙逊就说，那从三个方向点火，就一起烧掉，火烧呃连营是吧？对，火烧连营。对我说，哎，恭喜。对，但是他刚才讲孙逊，但其实是陆逊，啊，其实是陆逊，对对对，哦，哎。接下来蔡玉婷，哎，秦玉婷，好，那赵子龙他三进三出长坂坡，要救少主跟夫人的故事，嗯嗯、对或错？对，好，来请教两千。曹操当时在逃亡的时候，嗯，就是他经过了一户人家，本来是要帮忙他的，哎呦，但是他却因为一些误会，把人家的整个灭口杀掉了。那就是跟他一起逃亡的人就很不解說，说你怎么会做这种事？那他就说出了他很经典的那个“嗯、我宁负天下人，不可天下人负我”，嗯，就是他的超级自私语录这样。因因为他的疑心病很重，他疑心病比较重，人家是出去帮他买东西，对，他以为他去报官，对、哦、对，于是就把他杀了。对我说，哎，恭喜再加两千，真的有读书。对，呃，诸葛亮挥泪斩马谡啊，这个我也听过，经典经典。对，最后在街亭那一战非常重要嘛，作者来说他应该要把这个道路挡死，结果他跑到高山处，结果他就是被敌军包围，这场战役就输了。恭喜加两千。孔明借东风是吗？哎，万事俱备，欠东风。孔明借东风，对我说，恭喜再加两千，还有八千哦，努力。好，我记得，嗯，孔明出山的第一站好像是火烧博望坡。嗯，我我有没有记错？博望坡，火烧博望坡。火烧博望坡，对我说，恭喜再加两千。好，那呃，我想要讲的答案是，就是曹操后来就是吕布死了嘛，应该我没有记错的话，所以后来呢，曹操跟刘备他们就有一起吃个饭，然后呢就有煮酒论英雄的这个故事出现。啊、有有有,有聊天嘛？聊聊聊聊聊，下下下下刘备，刘备就演一演这样子。嗯，对对对对，来对我说，来，恭喜加两千，来记下。我想讲那个食之无味的故事，弃、哎、之可惜，因为就当时那个其实就是整个军营的人都不知道曹操他的心里在想什么，他到底要留守这块地，还是就是退后，他就算了，这块地就不要了。但是杨修就猜到了他的心意，因为他讲了食之无味，弃之可惜这句话。啊，曹操疑心病重嘛，他就觉得哇，这个人太厉害了，一定要把他杀掉。恭喜，他对，果然是学霸们啊，学霸都很熟，对对对对,對。<笑>呃，关羽大意失荆州
哦,哦，最好对，还有还有一个，这个过程要不要补充一下？对，我是说，大家都以为《三国志》跟《三国演义》最大的差别就是《三国演义》好看，嗯，但其实都是假的。好、嗯，<笑>对对对对我是说里面对话、哦哦哦，然后或者说里面那么多精彩的那个，我是说，那像《大一失荆州》也是因为关羽他太过那个有就是有过轻敌，然后而且自信，所以到最后才会把整个我是说，因为三分天下嘛，荆州其实最重要的一部分，嗯，但其实整个丧失了荆州了以后。整个刘备他们的阵营就大伤了。好哦，没有了，结束喽。他很厉害，五万强，还可以再、哦，还可以再加嘛？可以，后后面还有，还后面还比，后面还比赛。三国演义可以讲讲两轮。你你看，其实大家都一万块嘛，他八千，他一万二，就这样平均。一万这两千是在那边莫凡的，所以你们相差不大。嗯，好吧，都聪明人。那我们请专家再解说一下还有哪些。对，我想刚才大家还有一个没有提到，就是赤壁。你看赤壁，大家已经我我改拍了大概十几次啊。从我们之前看吴宇森的那个赤壁，那我想就是说，像我原本好像中文系的嘛，对不对？对，还有那个曹植那个七步成诗是吧？对，七步成诗。煮豆燃豆萁，豆在湖中泣。而且是相生相克，相克太极。是吗？那我想学霸最重要的就是说，不止自己的专业哈，连这些书都有看。那我觉得这些，我觉得那三个，我从三国就可以看到它的魅力。大家最就大家喜欢看他们的故事，还有里面我们说还有什么？大桥小桥啊,啊，周瑜啊，就是到最后他气死啦、啊，对，我说这些都是亮啊，对，寄生鱼和生亮，这些都是。对，好，接下来呢，进行下一回合，赢者全拿。赢者全拿的规则。这回合呢，跟上回合有点不一样。这回合呢，不是轮流答题了，而是问一个题目，有 A、B 两个选项，然后大家同时作答。如果有四个人选 B， 然后这题答案又是 B 的话，一个人代表一千块，马上存进四千块进我们的金库。那这一轮最后留下来的那一位，就可以把当时金库里面所有的金额注到自己的账户里面，赢者全拿。那总共有三轮呢，第一轮第一题，请出题。这个科技将改变全世界。根据财讯杂志票选，最具影响力的未来科技为下列何者 ？A. 生成式 AI B. 完全自动驾驶。请作答。哇、哦，好不考虑的生成式的 AI 啊！完全因为 AI AI 主题现在议题很红嘛，对不对？对。股票涨好高啊！真的很可怕哈、哦，这个 AI。来，请公布正确解答。正确答案是。生成式的 AI， 根据财讯呢，它的调查结果显示啊，十大即将为全世界带来巨变的新科技中，第一名就是生成式 AI， 跟大型的语言模语言的模型哦，得票率高达八十八点三趴，排名第一。那大家都在关注非常重要一件事情。而第二名呢是量子技术，第三名是 AI 用 AI 来治理的这个技术，第四名是细胞疗法，那完全自动驾驶排名第五。下面一题，请出题。英文如果说两人之间有 beef 牛肉，代表这两人之间发生什么事 ？A 不和 ，B 暧昧。请作答。好、哦，有人不一样喽。我们两个的 beef 是暧昧吗？我们两个有 beef， 这样也太奇怪了。I'm not sure <笑>。可是你选 B 耶。暧昧，嗯，我就觉得有这种化学效应，因为牛肉就很好，很好吃、啊。对啊，大家喜欢吃嘛、哦。对啊，因为我其实还蛮常在看一些就是英文的一些呃赛事报道，就是说哎，球、欸、员跟球员之间好像有一些 beef， 对，有一些 beef， 就是哎、欸，好像他们有一些故事在，哦、对，球场上有一些争执在。正确答案是。不合。那大家有看有个句子就叫做有一个句就叫 beef， 那就怒呛人生，两个一直不断的在吵架，所以 beef 呢是有过节跟你结下梁子的意思。嗯嗯、所以比方说 like 啊、uh, what 呃、uh, I got beef with you，、嗯、就代表我跟你。那为什么不叫 I got the I I I I got chicken I got pork？ I got the the 本部本部本部是节嘛？不是不过节啊？哦，好可爱，猪猪是有一节两节三节，俺们本部哎呀。熊猫，还有刚刚我们所以说 beef beef 还没有起。对，那除此之外，如果有人一直一直在抱怨，我就说 What's your beef？ 你到底在抱怨什么？所以 beef 呢，在平常 conversation 来说是一个比较负面的。Complain。
就 complain， 对，请休息 ，take a rest，take a rest， please， 四千块来请。接下来题，请出题。我们常用炙手可热形容人事物很受欢迎，请问炙手可热最早是形容哪一种人 ？A. 气焰嚣张的高官 ，B. 青楼的头牌女子。请作答。哎呦，三个女生都写青楼女子啊！<笑>啊，炙手可热、啊，真的，就感觉要有可能是 A 的，手捧着啊，就青楼女头牌嘛，感觉要捧在手上很热的感觉啊，嗯、就排队大家对不对？对啊，正确答案是<笑> A， 气焰嚣张的高官。对，其实呢，这个典故是来自唐玄宗，非常的宠信杨贵妃，所以就任命杨贵妃的哥哥杨国忠为宰相。那把他朝政大事啊，全部交给杨国忠去处理。那杨家兄妹呢，就过着花天酒地、非常奢华、掌权的生活嘛。那有一个爱国诗人杜甫，他因为对他们这个兄妹非常的不满，他就做了一首诗，就说啊，来讽刺他们，然后就说炙手可热，他们真的气焰嚣张。那是慢慢这个成语才变成今天的意思的。现在我们花一千块，你得一千嘛？对。所以这一轮的奖金是一万块，是你赢的，请入你的账上。赢者全拿五，不得。这样大家都懂意思了。来，请回来接受第二轮。第二轮，请出题。国人疯买 ETF， 请问新闻报道 ETF 破发，代表它怎么了 ？A. 涨破发行价。B. 跌破发行价。玉珍，请最后按好不好？请最后，因为你一天清楚了。来，请作答。来，请按。好，那玉珍来解说。呃，这这个是最近嘛？我们上个礼拜刚刚问这一题，金金管会，就是说 ETF 怎么样啊 ？ETF 的那个就是。最近零零九四零是吧？九三九最热了，对，就是那档大家赔到钱，对不对？呃，后来后来它不是发跌破吗？跌破，对，那也，这大家因为表示现在国内的游资是挺游资啊，就是多余的钱是挺多的，那比较没有投投资的管道。正确答案是。第一，跌破发行价。一般来说 ，ETF 的破发是指市价低于它的发行价格。比方说，这个 ETF 发行价格是十五元，如果市价低于它的话，就是大家从媒体中看到这两个字“破发”。嗯嗯嗯，一下五千哦。耶、yeah.。OK， 接下来下面一题，请出题。雨安喜欢吃米其林餐厅，但米其林指南不只是美食评鉴，请问？绿色米其林指南推荐的是什么 ？A. 旅游景点 B. 优质车商，请作答。哟，只有人选不一样哎、哦，不是介绍旅游景点吗？对，因为我也是刚刚利用了，就是繁星的那个反向思考来看，那、oh. 旅游景点，如果说是有绿色米其林指南推荐的话，应该平常在看一些报章、杂志报道会看到， oh. 但我好像还是我涉略没有那么深，所以我没有看过。Oh. 但我比较没有在买车， oh. 我就觉得哦， oh, 你想说绿色是不是环保不之类的？对对对对，就是优质的车商，优质的。我嗯，就我觉得米其林不知道，我觉得它就是一个很生活感，所以生活感应该就是旅游景点，而且优质车商我会想到是米其林轮胎，我想应该不是，它的确就是那个轮胎，可是就是一个轮胎啊，对啊，对对对，它当初因为它消化它的轮胎，不然大家不开嘛，对，所以他就故意说啊，但你有好餐厅那好像，所以大家都开去看啊。哇，是这样开的，对，他真的是为了米其林轮胎，他是为了那个轮子车上。他说你德国可以开法开到法国，那有几家餐厅他就开嘛，轮胎就一直换一直换，他才卖得动嘛。长知识哎，所以这样不是旅游景点更适合答案吗？对，因为旅游你要跑来跑去，我也是这样想，所以才。是，但他为什么写一个优质车商？因为绿色嘛。对，所以他有可能，有可能，可是有可能合作，所以这个就。来，请公布正确解答。正确答案是。
旅游的景点哦。米其林指南呢分成红绿两种，那红色指南是我们比较熟悉的，像是住宿啊、餐厅；而绿色指南呢就是旅游的指南。那我们借由米其米其林这个独立的星评标准，它来评几颗星嘛。那绿色指南呢就很一些很可靠啊，而且很新的丰富资讯。如果你今天要去旅行，你就可以好好的。借由这个指南探寻一个城市、一个地区，它里面有什么自然跟文化的一些奇观。请到我旁边休息一下。<笑>好的。请加四千，九千了。来，请出题。台湾正努力争取加入国际组织 CPTPP， 跨太平洋伙伴全面进步协定。请问，加入 CPTPP 对台湾有什么好处 ？A 邦交国增加 ，B 出口成长率增加，请作答。应该没有人会错吧、哦？连我都很想站在这边让你赢的，这题应该没错。来来，请公布正确解答。正确答案是。出口成长率的增加哦，它的全名呢，跨太平洋伙伴全面进步的协定，是一个跟贸易、区贸易相关的协定哦。我们的成员呢，呃，它的成员呢，通常都是比较先进的经济体啊 ，GDP 非常的高，合在一起占全球的十三趴。如果我们可以加入的话呢，台商呢就可以到这些地方做生意啦。南向机对啊，就是东南亚的国家，贸易连接会更紧密哦，那出口成长率将会增加。一万三了啊！下面题，请出题。在古罗马有许多奇葩的职业，下列哪个职业就是其中之一 ？A. 专门记名字的人 ，B. 当人体肉垫的人。请作答，这个总不会了吧？<笑>这个，这个，这个很奇葩哎。刘。哦三个女生蛮团结，他又他又反向，又是我不一样，是不是？又是你对了嘛？又是你对了，就要雨安反向思考。我觉得罗马不是有什么竞技场吗？可能就很多那种要要摔来摔去的啊，所以我想说，哎，当个人体肉垫，感觉这个比较奇葩哦，感觉记名字比较简单呐、啊。英国那个什么莎士比亚剧也是有啊，女王来一看，那地上都是水。就有人躺下去去啊！请公布正确解答。正确答案是。哎，专门记名字的人，古罗马呢有专门帮主人记名字的记名人，其实他就有点像特助，你就要跟你的主人讲说，你现在遇到的人是谁谁谁谁谁，然后他们聊聊的话题啊，你要记录起来，然后之后 follow up。你又赢了，再加一千，好厉害啊！哇哇，一万四，请加入莫凡星的账户。这个真的有点超越运气，运气，运气。来，请回来，请回来，我们进行第三轮，还有一个。第三轮，那其他人还有机会吗？不是没有机会，大家如果那五千、五千、五千一直累的话，就快了。有可能第一轮就挂掉。这题的五千的话，马上就两万。来进行第三轮，第一题请出题。夏天到了，蚊子好多，好困扰。手边没有蚊香，请问烧什么水果的皮也有同样的效果 ？A. 柚子 ，B. 香蕉。请作答。通通说是烧柚子。正确答案是柚子哦。如果把柚子皮晒干的话，可以点燃，把它作为天然的环保的蚊香的概念、嗯，因为它的柚皮白色的部分其实就是蚊香的燃料。那、啊、它青色的部分呢？你点燃的时候会挥发精油,精油，然后就可以把蚊子赶走。而香蕉皮呢，是不不可以用烧的。那香蕉皮是你把香蕉皮切成小碎片，放在植物的周围，不要直接放在它的根茎底部、嗯。放在周围的话，也可以防蚊。好，接下来呢，又再加五千、嗯。如果这样加，最后获胜的也不一定是他。知道哦。对，如果你加了四五万呢，怎么办呢？对。那下面一题，<笑>请注题。到金门旅游，常常看到风师爷竖立在路口，请问风师爷的功用是什么？ A. 祈雨 ，B. 辟邪，请作答。我回答。可是，雨安，你写祈雨、啊？祈雨？金门这么欠你吗？对，搞不好你一个人答对了。哇，没有了，旁边有自己针嘛。<笑>我一看到我跟他答案不一样，惨了，心都凉了。刚我也直接看他看一不一样。哎、欸欸，我也要看一下啊。不过。
，风湿也是避风的。啊，就也也也哦，避风哦。对，避邪当然后来演变成这样子。哦，对，避风哦。对对对。他会不会有可能一开始是为了祈雨，但是后来因为雨都正常了，他就在那边就好像。喜欢给自己信心。对对对。他后来就变成避邪的功能。还是因为有看到他就是风雨无阻。他都站在那。为什么风师爷都要绑红带子啊？哎，那个是祭祀，后来就就可能有大家觉得他有灵性啊，这样。对啊，我几乎去经常看每个风师爷就像超人一样。因为他都是每一个村在村口这个镇守在避风的嘛，啊，古时候基本比较风沙比较多哈，然后当然也有辟邪效果，也是对啦。然后所以就是大家都觉得就去拜拜哈，啊，就劈那个帮神明就会劈那个带子。啊，嗯嗯嗯，啊，请公布正确解答。正确答案是。B 避邪，那金门因为它的地理环境哦，呃比较贫瘠啊，明代以来也有很多战争嘛。那岛民呢，为了祈福驱邪，所以就广设很多避邪的东西，像是啊聚落，聚落空间中有一些避邪物。外围的风湿也是最常见的，或是呢，也可以在河口设置水尾塔，这些都是为了保护村落，祈求大家的平安。嗯、但如果是在民宅呢，比较是要冲煞防治，对不对？就是要把煞气压低，所以有可能在广场屋子的广场呢，会有一些罩壁啊、嗯，然后屋顶上面会有瓦将军，嗯嗯、那烘炉跟风机都有，那墙面上会有什么石敢当,当,当，这些东西其实对我们的心理是很有。安定作用的。对，早期的金门，我们去的时候，它大概晚上八九点就已经全部没有灯了。没有，因为都没有路灯了、啊。早期就没有路灯。早期不是它，因为还有军方怕怕成个目标了。啊、哦，因为那时候灯都要盖盖半半照。那还是有炮弹啊。哎、欸，那时候有哈，有有，我比我早去金门了，我六十二年才生的。啊、你六十二年生了、哦？你可能比较早去。我是六十八九年啊。呃，那时候有单打双不打。对啊，啊，晚上一定宵禁的关灯。宵禁对，呃，第一个没有路灯，那时候金门并没有路灯。对啊，然后也那个每一家户的房子都是必须要灯都是要盖一半盖起来，免得成为人家的目标、啊。对对对，哎、啊，也没有车子嘛。有没有對對對也没有汽车？对，那时候没有汽车，是只有军车。要来往是有军车的车灯必须涂一半，一半黑的，灯光才不会扬起来。那你最多弹子房啊？当、啊、当时最多弹子房，那个那个撞球台、啊，对，撞球，对啊，阿兵哥，对啊，我们都在晴天晴天缸里面的晴天厅，对，我们表演在晴天厅啊。啊、嗯，对对哦，对，那你那你很早就表演了，那很早就可以去晴天表演，就非常有名了。对对，是啊，有名，就我就是。铺了那么这么久的梗，就等你说这一句。对，要非常有名才能去晴天亭。哎，请公布正确解答。哎，解答了。什么意思？什么意思？我想什么意思啊？休息一下。哎，请加四千。好。你就知道我个性不喜欢人家捧我，我就会就会一下子迷失的方向。下面题请出题。美国研究发现，男性在什么时候外遇风险最高 ？A. 失业的时候 ，B. 老婆怀孕的时候。请作答。应该是。哇，好难哦、喔！你作答。可是，如果反向思考，要学 A 啊。对。来，那个繁星。我是觉得，因为失忆，人在失忆的时候最容易发生情感上的不稳定。嗯，因为你可能就会，就是如果尤其是在外打拼的话，你就是哇，就是没有了这样的工作，那可能就会比较产生一些异样的情绪吧。是，对，而且我也是有点反逻辑吧，<笑>反向思考的。我会觉得想要逃避吧，因为失业就是一个很重大的打击。那逃避就不想要面对最亲密的人，所以他一定是对外寻求温暖。如果他失业什么也没有，怎么去寻找温暖？呃，失业不一定会带来很明确的经济的危机啊。哦，是、啊。心理上比较。哦，我懂你的意思，就是找另外的慰藉就对了，你知道吗？有可能。美丽的秦小姐。呃，我选失业的时候，很单纯，就觉得说，要不然失业你也没有事情了，嗯、就哎、欸、就可以。时间多了。对，时间多了，你就除了顾老婆之外，你就还可以在顺便外遇。时间问题。时间。时间掌掌管的这样。老公怀孕还要陪她去产检什么的。没有空，没有空。来，请公布正确解答。正确。的答案是 A， 失业的时候，为什么呢？呃，这个几率高达十五趴哦，这是因为哦，如果你身为男性，那你没有在赚钱了嘛，你跟伴侣拿钱。
会威胁到你这个潜在的男性的尊严呐、啊哦。那你要怎么重振你这个尊严呢？你可能就会去外遇了。<笑>请假三千，一万二，二，请出题。打哈欠的原因至今未解，目前说法是为了降低大脑温度。请问？唯一不打哈欠的脊椎动物是 ：A. 大象 ，B. 长颈鹿。请作答。我、啊、有有想法不一样，大象不打哈欠吗？呃，还是他打哈欠你看不出来啊？啊！因为我想象一下，大象的那个鼻子比较长，它呼吸的那个系统比较不太一样。哦，所以它不太会打哈欠。那打哈欠是用嘴巴啦，所以哦，对。所以你选长颈鹿？呃，因为他说降低大脑温度，那长颈鹿又脖子很长，所以大脑离身体的心脏什么很远呐、啊，所以应该比较凉吧？那、哦、而且风比较大吧？哦、<笑> OK， 是。正确答案是 C， 长颈鹿。专、嗯、家推论呢，因为长颈鹿的头部跟心肺之间距离真的很远、哦，所以呢，它在呼吸跟血液循环方,方面呢，有自己特殊的适应性，所以它不需要打哈欠哦。它、哦、也是唯一不需要打哈欠的脊椎动物。请增加两千，一万四千块来两位竞争，两位如果连续三题都答对的话，奖金均分哦。来，请出题。从说话方式看他值不值得信赖，研究发现，常用哪种方式说话的人更值得信赖 ？A. 爱说脏话 ，B. 思考后再说话。请作答，大家都很清清楚楚，对不对？啊，你真的很值得信赖。啊，我有，有啊。<笑>请公布正确解答。正确答案是 A， 爱说脏话的人。其实有心理学研究，因为脏话有时候是不经思不经思考就出口的，代表他这个人比较没有什么心机。你要讲出来，他是比较诚实，比较诚实，没有什么心机，做人又正派，值得信任，而且还很照顾后辈。没错，这样子的人很爱说脏话，代表他的人呢其实是非常好的。你讲到的，你讲着讲着，怎么好像我承认我在讲脏话？没有，没有，没有，没有了。有啦嗯、性情中人，那反正有时候思考很多，代表你看爱说谎的人，你会想的比较多，所以就会变成说你不是这么直接的情。情绪反应的人代表你这个心机呀、啊、比较重，比较不值得。他讲话要思考，就这个考虑到底要说真话还是谎话。对啊，像我们这种就有话就直说，没错，对不对？嗯，<笑>来加两千，<笑>一万六。我先算一算，一万六再加到我们戴伟山也是两万六。有点距离哦，但是他有没有可能创下我们有史以来？莫凡星，如果到你账上，你是创下我们节目开播到现在目前奖金最高的，所以继续加油喽！是，来第二题，请出题。喝茶的苦涩味不是靠味觉品尝出来的，而是靠哪个感觉系统传到大脑 ？A. 触觉 ，B. 嗅觉，请作答。哦，分胜负了！哇，不要了！哇，真的假的？啊，触觉是我们戴啊戴伟山南极说、嗯、是哦，触觉因为这个跟薄荷凉凉的感觉啊，就是、感觉凉，或者是像涩味，因为它说苦涩味不是只有苦味，它长了涩，就涩应该是个感觉，我会觉得粗粗的，所以我觉得是触觉。因为这一题其实我好像我好像曾经在哪里读过，過然后我实在记不得是触觉还是嗅觉，<笑>但是我记得两个说法，就是因为它，我记得它是有一个好像舌下还是鼻下，嗯，因为我就是记得舌下或鼻下的某一个东西，所以这个我也只能猜了。但是我记得它是有一个感官，可是。它可能是有一个东西去刺激它，那透过触觉跟嗅觉都有可能刺激到，所以这我真的是猜了。像辣椒是痛觉嘛，对对不对？但这个到底是嗅觉还是触觉？正确答案是 A， 触、嗯、觉。对、啊、吗？色味呢？是指口腔的细胞遇到这个色味的触发物之后，你觉得你的舌下被拉扯。然后有皱在一起，嗯，脏脏缩缩的感觉，这不是直接味觉的细胞的末梢神经哦，而是经由三叉神经传达到你的大脑，所以它不是一种味觉，而是触觉。嗯、而辣味呢，真的
热呃，就是热热觉，像在国外很热，它有时候呃很辣，它会插插。我那时候去的时候觉得好奇怪哦、喔嗯，原来哈就是 spicy 的意思。那芥末的呛辣呢是痛觉。对，有时候吃到呛到痛到头都哦哦，对不对？吃太多了嘛，芥末、喔。来加一千，一万七，入戴伟山的账户。你两万七，只可惜莫凡星三万六，他没有创最高，但已经很高了。很高了，恭喜莫凡星成为今天的呃获胜者，进入最终战 Battle ATM。警察，他今天要挑战的是三万六，这是你的权利。来，金库请开了，里面有三万六是你的，你好好啦。来，请看密码的提示，密码提示我看一下哦。分别是总笔画四十四画的胡瓜润成胡志强，或是总笔画四十七画的川西庄跑夜店。把胡瓜润成胡志强，那是指鹿为马嘛，那很简单啊，天差地远。哎啊对啊，天差地远我不敢讲，胡志强很很有成就的。啊，你也有啊，你也有啊。那川西庄跑夜店呢？大费周章，大费周章，对，假鬼假怪，对对对，对啊，呃，人人面兽心。对不对？人面兽心不错哎、欸，人面兽心就穿的西装，好像很正经跑夜店嘛。哦，跑夜店，对对对，正装打扮可以吧？衣冠禽兽，那衣冠禽兽超过四十七画的，哦，类似像这个，你要去想哦。所以你想选哪一个，放弃哪一个？我选啊。呃穿西装跑夜店，好、哦，衣冠情哦，不是，来，请锁定。如果是人面兽心，有机会。穿西装跑夜店，请锁定。<笑>那我们看看胡瓜润成胡志强这个成语是什么？来，请看，你放弃了。张冠李戴、哦，这个还比较简单呢、OK ，还 OK。哇，这个选前到四十七，要穿西装跑夜店，你准备好了吗？哦、拿起笔来。好好好。如果看完答案，呃，看完题目，马上计时一分钟了哈。就要开始计时了是是。来，请出题。道貌岸然，计、哦、时，一分钟开始，清楚。我顺便给你们看我的自由多潮。好，计划，计划，什么意思啊？签名。啊啊美术系的吗？好，来，好，哎，确定。哇，这样应该不对，这样,这样不对，这样一定不对啊！四十秒，你还有二十秒可以修正。嗯道貌岸然，<笑>大概可以看到那个草书吧，对吧？<笑>完全看不出来哎、啊啊。对，张旭，张旭哦，<笑>我，所以我作文才<笑>才没。这个怎么给分啊？我不相信，你平常写字是这样。<笑>我真的是这样，因为怎么可能？因为我自己做笔记，偶尔还是要写写字。这样你真的出来自己写什么？人家以为你在公庙画符啊。真的哎、欸。我的字真的长这样。我、啊、我如果要写一封，就是很。情书或什么，一定要对方看得懂。我一个字我算过，大概要花两分钟。密码是一二一四零八一四。对或错？不出来啦。哎、欸，这样字数应该都不对了。好，刚刚用几秒？你还有二十秒可以修正。我看一下、哦，到底哪个字错呢？来，请开始，计时二十秒。啊，倒是这个倒一二三四，好好好，好来来，搞清楚，来清楚。可是其实也没有差很多哎。好，清楚。然后，按，笔按。哦，要写字。对。呃，啊，好，他这个好，给停了。好。一三一四零八一四，对或错？正确，我看一下。那是不是刚跟我的答案其实蛮接近的？只有蓝错，我只有蓝错
，我燃错了，可是我燃是写这个燃呢，真的是有认真在写字，只是大家看不懂而已。可惜。哎哎，谢谢，请关闭，辛苦，谢谢。史上最艺术的挑战者。拜拜 ，Money。Oh my cash。道貌岸然应该是说像什么神棍级人物，假正经，对，假正经，假正经，假正经啊！结果不是你想象中这样子。好，那我们来好好介绍您的作品啊。好，我这一次发行了我的全新创作 EP《我的好》，你没有滑到，讲述是这个可能网络时代下，我们可能自己不是不够好，只是刚好。就是在这个网络声量里头，就是刚好没有被划到。我们出这么简单题，我们的好你也没有，我没有，我没有，你没有领到，我没有，可惜啦。是，谢谢各位今天参与我们节目，晚上八点锁定，拜托 A T M 把智慧变现。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢 Sandra， 谢谢，谢谢，谢谢 ，Thank you，Thank you so much。